she protect herself? Maybe she, she didn't know how. Bad excuse. I say she should have abstained. <laughs> And, and uh, they're trying to say this is not allowed. God said this is not allowed to use in condoms. And it's a big, big problem, especially here in Africa, but also all, all because of AIDS, the AIDS uh, the situation. Nairobi, Kenya, januar 2007. En dansk spillehugger bliver interviewet af et hollandsk tv-hold. Anledningen af en medbragt skulptur, der forestiller en korsfæstet gravid teenager. Hun er, hun er uskyldig. Ligesom Jesus var uskyldig, er hun også uskyldig. Hun er et uskyldigt offerlam, der bliver knaldet op. Der er aldrig nogen, der har fortalt hende om seksualundervisning. Der er ikke nogen, der har fortalt hende, at man skal bruge kondomer. Der er ikke nogen, der har fortalt hende, at på et eller andet tidspunkt, når man bliver det her... 10, 11, 12 år, så er drengene ikke helt så irriteret mere, end som de var før. Og den her slags ting, der nu bobler op i mennesker, som er ganske naturligt, det øh, er der ikke nogen, der har fortalt den, og derfor har hun kommet i de her opstændigheder. Ikke? Vi kører. Okay. Den danske billedhugger Jens Galshøt, der ofte bruger sine skulpturer som led i happenings, der skal vække internationale debat om etiske, moralske eller politiske spørgsmål, har skabt en bronzeskulptur, der forestiller en gravid og korsfæstet teenager. En skaldsøl har kaldt skulpturen In the Name of God til minde om fundamentalismens ofre, og han skriver en pressemeddelelse, at den ikke handler om fri abort, men om retten til prævention og redelig og fordomsfri seksuel oplysning. Jeg har læst nogle artikler i avisen omkring pavens, øh, at paven havde forbudt kondomer, den katolske kirke, mente at, 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 at brugen af kondomer var en form for abort, og at de i hele Afrika og i alle FN-systemer var ved at trække støtten væk fra, hvad hedder det, fra organisationer, der arbejdede med abort, eller arbejdede med prævention og sådan nogle ting, og tænkte, at det kan ikke passe. Og så undersøgte jeg det, og så fandt jeg fandme ud af, at det passede. Altså, den katolske kirke prædiker, øh, hvad hedder det, at man ikke må bruge kondomer. På deres hjemmesider står der ovenkøbet, at, at, det ikke er, at det ikke er sikkert at bruge kondomer. Det, de siger, det er, at det eneste sikre, det er at lave, hvad hedder det, seksuel afholdenhed. Øh, og det skal man gøre, indtil man bliver gift. Og når man så bliver gift, må man kun være sammen seksuelt med hinanden, når man, hvad hedder det, når man skal have børn. Alt andet er snavs, ikke? Og det mener det er deres bud på AIDS. Og det kan de sådan set godt have. Det store problem er, at hvis man prædiker det, i, i alle de afrikanske kirker, og hvis man prøver at påvirke alle hjælpeorganisationer til ikke at bruge prævention i kampen mod AIDS, så mener jeg rent faktisk, at man laver en katastrofe i Afrika. HIV og AIDS er i dag 2007 ikke et stort problem i Europa, men i fattige dele af Latinamerika, Asien og især i Afrika er sygdommen dødsens farlig for millioner af mennesker. FN's AIDS-organisationer anslår, at der i 2006 var næsten 40 millioner hivsmitte i verden. 
Her er alene i Afrika 25 millioner børn og voksne med HIV. Nairobi, lørdag den 20. januar 2007. En broad mars af NGO'er bevæger sig gennem byens gader. Der er organisationer for bedre vilkår til gadebørn. Masser af afrikanske kvindegrupper. Kristne nødhjælpsorganisationer. Miljøaktivister for rent drikkevand. Og midt i det hele en dansk billedhugger. Der sammen med græsrødder og NGO'er fra 110 nationer er på vej til at åbne World Social Forum 2007. Når jeg stillede den op i World Social Forum i Nairobi, var det, ikke, var det egentlig ikke for at præsentere Det var også for at præsentere på afrikansk kontinent, men man kan sige, at det var nogle meget specielle folk, der præsenterede det for. Så for mig var det, 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 det vigtigste for mig ved at være der, var alle de kontakter, jeg fik til alle de andre NGO'er i hele Afrika, i hele Latinamerika og i, i, i hele verden. When you look at that sculpture, it's got one, whom do you think really crucified the young woman? Yes. A man. He says a man crucified her. Oh, no. And the a pope. different opinion? The Pope. The Pope? She yeah. says the Pope crucified her. Especially the fundamentalist churches that preach against people enjoying pleasures of their bodies. He says... Kasarani Stadion, Nairobi, januar 2007. En gruppe skuespillere fra Uganda lægger op til forumtater foran en skaldsøts skulptur. Any other opinion, ladies and gentlemen? Yes. Fedt. Fedt. He says, fedt. Who's fighting her? Yes. Church doctrines. Church doctrines. She made a mistake. It is her own fault. She would have used, protected herself. Maybe she didn't know how. Bad excuse. Vi har den her historie, som handler om en ung pige, hvis far ikke kan betale hendes skolepenge mere. Og så går hun til en onkel eller en ven af familien og beklager sig lidt, og så siger han, jamen det kan jeg da nemt klare. Jeg vil godt betale din uddannelse, men så skal du også gøre lidt for mig. Underforstået seksuelle ydelser. Hold it, hold it. Og øh, der kom en mand op og spillede pigens mor. Og det gjorde han meget overbevist, når han brugte lang tid på det. Han var ikke til at smide ned af scenen igen. Og han simpelthen gav hende hele lektionen i, hvordan hun skulle beskytte sig selv. Han siger, nå ja, men det er der i hvert fald noget, man kan gøre. Okay, good man. 
Og så ved man godt, at det alligevel er meget, meget svært. Man kan sige, at man kan jo ikke lave forumteater om præsident Bush og paven. Man er nødt til at, at trække det tema helt ned til deres dagligdag. Og deres dagligdag, det er så, at man nu begynder at sige, at I må ikke bruge kondom, hvor man i 10 år, i hvert fald i Uganda, 10 år tilbage har prædiket til folk, at de skulle øh, bruge kondomer. Og nu pludselig begynder de fra officiel side og fra præsidentens side at sige noget andet. Så det er politik? Ja, politik. Thank you very much. Yes, please. I think it is a disgrace to use the cross like that. Yes. I think it is blasphemy. I don't like it. I'm, I'm a Catholic, wo- Catholic woman. I don't like it at all. Yes. Oh. No. Thank you very much. But the question is, who do you think crucified this woman? Men did. Men? Yes. Lena Bjørn har mange års erfaring med at lave såkaldt forumteater på danske arbejdspladser. Forumteater er en teaterform, hvor man med udgangspunkt i en kort forestilling prøver at inddrage publikum i løsningen af en problemstilling. Nu med det her projekt har vi jo haft religionen vældig meget blandet ind, fordi vi kommer sammen med Jenses øh, korsfæstede teenager. Så der kommer religionen ind samtidig sammen med AIDS-spørgsmålet. Og så er det faktisk ikke særlig nemt, så bliver det pludselig meget, øh, hvad skal man sige... Det, det, det bliver både indviklet, og det bliver også svært for os som hvide at forstå, hvad det er, der foregår. You have the rights of a human being, I have the rights of a human being. Right. I am a woman. I am a woman. I have my rights. I have my rights, but excuse right. me. I excuse have me. A woman. Excuse me, sis. I have excuse my right. Let me call my husband, so that you can talk. No. Yes. <laughs> En væsentlig del af afstillingen af en korsvestet gravide teenager på World Social Forum var en daglig forum forestilling, hvor danske Lena Bjørn fra The Cabo Teater i Odense sammen med en gruppe skuespillere fra Uganda er op til debat om de konflikter, der opstår, når risikoen for AIDS støder sammen med fattigdom, religion, afrikansk kultur og kirkelige dogmer om kyskhed og seksuel afholdenhed. Det er ligesom om, at religionen og den gamle tradition de trækker hver sin vej, og dem, der bliver rykket midt over, det er kvinderne. But you must go to Gango by Kaya, by a Jabu Lavazadiga. Must he go to Gay? Must he go to Gay? See, Africa Kaya, by a Jabu. See a Jabu Linga. See a Jabu Linga. Assembo, en keniansk landsby nær Victoria-søen. Her er elektricitet og rindende vand noget, man drømmer om, og hiver af noget, man helst ikke snakker om, selvom det har været en del af livet i landsbyen i mange år. The problem is very, very big. And for many years, okay, people didn't know about it, and uh, nobody, there was no awareness about HIV, and people uh, linked it with a 
a, a taboo, a curse and everything from the village. But you find many young people have died and uh, all the people are dying from it because of the cultural practices and they're also the influence because we are next to the lake shore and there's a lot of fishermen coming up and uh, with young girls and young men and they don't know about AIDS and uh, you know our culture also has a lot of things to do with sex and AIDS is just eating them up unknowingly. This is very strong here. Yeah. When there's a funeral, somebody dies like this yeah. and the community... The Peter, der er socialarbejder i Nairobi, er født og opvokset i Asembo, hvor hans mor og nogle af hans søskende stadig bor. I'll just say personally from my own life and my own family. I have two sisters right now who are HIV positive. And I know many, many other families who are the same. I know a lot of young people who have HIV and have died from it. The reason why they had it is one, because they didn't have the knowledge on how to protect themselves. Either because they didn't go to school and no one was there to tell them this how you should handle yourself, give them options and create awareness on how to do that. Der er ikke nogen officiel statistik, som siger noget om omfanget af HIV og AIDS i Asimbu. Men Peter selv anslår, at måske hele 40 procent er berørt af sygdommen, der blandt andet har betydet, at mange af landsbyens børn og unge i dag er forældreløse. I make a, a inter-village tournament. Mm-hmm. And then when they come and they, we talk and then we give them the yeah. oh, And right. are they, the quality good enough? It's Because good enough. Ugandan told us that they had some in their country that yeah, people but people some people who have money they buy good ones but uh, like this ones people say they are not very good but it's better than nothing Der er flere ting der gør at det er svært at forholde sig konstruktivt til HIV AIDS problematikken i landsbyer som Asembo en ting er overtro, der gør, at mange lider i stilhed, fordi de tror, at sygdommen skyldes en forbandelse. En anden ting er kirkens holdning til seksuel omgang i en kultur, hvor sex er en integreret del af gamle ritualer, der stadig lever i bedste velgående, for eksempel når der skal søves eller nye hytter skal indvies. According to church and people who are really involved in churches in the village, they feel that people, the young people, I'm talking about the young people, and people should not be prosmiquous like have uh, partners they have should have only one partner the young people should only have sex after they've gotten married but if you look at the how how much we are surrounded the churches our culture is still different if you look the way we build as a young person you build a house you need to open it like you say you open it officially with a lady you have to sleep literally with a lady So it's a very big contrary contrast. I myself have been trying to bring condoms into the village. And the young the older people, the Catholic who are into Catholic, they are saying the young people should not give them condoms. They should not do it. But this is not the reality. So there's a big contradiction between the church and our culture. Kristne kirker og hjælpeorganisationer og deres syn på abort, prævention og seksuel oplysning har stor indflydelse i mange afrikanske lande, der er afhængig af økonomisk hjælp udefra, blandt andet til deres sundhedsvæsen. Så når den romersk-katolske kirke med pæven i spidsen er enige med USA's luthersk-evangeliske præsident Bush, 
om at kondomer og anden prævention er det samme som abort, og at seksuel samkvem kun bør finde sted inden for ægteskabet, ja, så bliver der lagt både politisk og økonomisk pres på ekspolitikken i Afrika. Det klareste eksempel på det stammer fra Uganda, hvor man i 10 år havde stort held med at bekæmpe HIV og AIDS gennem massive kampagner for at bruge kondomer, der blev uddelt gratis. Men siden USA i 2002 pressede Uganda til at ændre politik omkring prævention og kondomer, ja, så er antallet hiv igen gået den forkerte vej. Det er det, bus og paven kører igennem nu i hele verden. Og det giver et kolossalt problem, det giver et kolossalt pres på alle FN-organisationer og alle NGO'er rundt omkring i verden, som arbejder med seksuel oplysning og arbejder med de her ting. Det må de ikke mere, for eksempel. Ikke? Og det har en kolossal slag ved en kolossal indvirkning i Afrika, som er et stort problem. Det er derfor, jeg har lavet det her projekt, for at sætte fokus på at sige, hvordan agerer de kristne i verden. Det må ikke affekte dig. Det affekter mig. Og det er en Og fordi du har penge, du kan gøre sådan en ting. Hvis det var i Somalia, jeg tror, at i Mogadishu kunne blive dødt by nu. Jeg tror, at det er stadion, Nairobi. Skulpturen med den korsvestede gravide teenager vækker mange følelser blandt deltagerne i World Social Forum. Nogle bliver berørt af pigens røbelighed, andre voldsomt ophidset over, at Jens Kalsøt har brugt korset, et af kristendommens tydeligste symboler. Seeing this as an offense, so what I'm saying to you, you might have internet, you might have 24 hours access, but you are not reading the pulse of the world. You're not reading it. It's too European. We're we're very liberal and anything goes. Here we're trying to. You've been in the slum and see all. I read. I read. I read the slum now. You've been there. If you go there, you can see it's all there in the slum. This this this. Photo is all way yeah. in the slum now. But in no matter what you believe you and what I believe, believe, that cross is a sacred symbol for many people. And I'm not talking about. I ser en kristen missionær fra Nordjylland føler sig voldsomt fornærmet på sin tro, og sammenligner skulpturen med de danske Mohammed-tegninger der også støtter religiøse følelser verden over. My name is Patrick O'Rourke. I'm a Christian missionary working in Tanzania for the last 16 years. I protested against the use of the cross as a political symbol. I protest against the use of any religious symbol, be it from Hinduism, Christianity, Buddhism, or any other tri- religion of the world, to use them for political purposes. Det her er en kristen diskussion, kan man sige. Det er de kristne fundamentalister i USA, og det er de, øh, de, de kristne pave, de katolske pave, der laver det her samfund. Det er dem, der trækker alle de her præventionsmidler væk. Det er dem, der trækker støtten væk i alle FN-organisationer, som handler om det her. Så, så, så dybest set er det her en kristen diskussion. Så når jeg gør det her, så er det for at sige, at hun bliver korsfæstet i Guds navn. Hun bliver svigtet i Guds navn af de her folk. De svigter hende ved ikke at fortælle hende noget om seksuel uddannelse. Dagen efter de voldsomme diskussioner omkring skulpturen, vælger Jens Kalsøt at sige korset af. Hun er jo stadigvæk korsfæst, hun hænger jo stadigvæk med navlerne i hænden, kan man sige. Jeg er lidt usikker på, om jeg skulle have gjort det. Men... Altså, så, 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 så det er rent traumatisme, eller hvad? Nej, det er det ikke kun. Nej, det er mere for, kan man sige, at jeg vil godt holde debatten på sporet. Jeg synes, jeg synes, jeg synes ikke, det er en interessant debat, hvis, hvis mit kunstværk tvinger en, en blasfemidiskussion igennem. Jeg synes ikke, det er en interessant debat omkring... Muhammed Tarnang synes jeg ikke var interessant, for eksempel. Det var også det, han kørte på, ikke? Hvor jeg synes, det er en meget interessant debat om, om kristendommen forbyder brugen af kondomer eller ordentlig seksuel undervisning. Så det er ikke pragmatisme. Det handler i virkeligheden om at holde min egen happening på sporet. Det hvor den skal holdes, inden diskussionsmæssigt, ikke? For det, man kan sige for mig, er det ikke vigtigt at få tilstrækkeligt mange mennesker, der demonstrerer herude, og få tilstrækkeligt meget politi til at skille folk ad. Det er for, som sådan ikke vigtigt for mig. For mig der er det faktisk selve diskussionen, der er den allervigtigste.
Som før nævnt så er HIV og AIDS under nogenlunde kontrol i den vestlige verden, men et stort problem i fattige udviklingslande i Asien, Sydamerika og især Afrika. FN anslår, at der i dag 2007 er næsten 40 millioner voksne og børn verden over, der er smittet med HIV, og mange af de berørte udviklingslande er afhængige af økonomisk støtte fra Europa og USA til oplysning og bekæmpelse af den livsfarlige sygdom. Og fordi det er et globalt problem, så har Jens Galsvøt tænkt, at hans korsfæstede gravide teenager skal kunne bruges til kampagner og happenings mange steder på kloden. Vi blander os hele tiden, og vi, jeg synes, man skal generelt blande sig i hinanden. Og det, der, der er store katastrofer i Afrika omkring HIV-positivitet. Altså en tredjedel af Kenias befolkning er HIV-positiv. Alene det at gør, at, 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 at der er god grund til at blande sig. Så når man lige pludselig har at gøre med en højorienteret statsleder og en, 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 en fyr, der påstår, at han er meget tæt på Gud, som mener, at præventioner ikke er Guds værk, så hvad hedder det, er vi ude i noget rigtigt navn. Det er vores bibel, det er alting. Så, så et eller andet sted er det vores output, kan man sige, som vestlig verden, der nu begynder at påvirke afrikanernes øh, levevis i forhold til brugen af kondomer og prævention. Så det har i den grad noget med dig og mig at gøre. Det, øh, det her det er ikke en lille perifer sigt et eller andet sted i Afrika. Det er Vatikanet. Det er store dele af FN-systemet, der er ved at salge hele deres politik om. Så derfor øh, vi er vi altså simpelthen ansvarlige for det.